İstanbul Senfonisi'nin birinci bölümü Nostalji Marmara Denizi'nin hışırtılarıyla başlar. Ee, biliyorsun bu deniz dalgaları sesini veren enstrümanlar var. Onlardan biri olan Ocean Waves'i ben kullandım. İstanbul Senfonisi'nin başında bir senfoni denizden geliyor, denizden çıkıyor. Senfonin ta en sonunda, yedinci bölümün sonunda tekrar müzik denizin içine gömülecek, geldiği yere dönecek. Ee, nostaljiden kasıt şu Belki 1940'ların Belki 1910'ların İstanbul'una Geri dönüyoruz Bel- Belirsiz bir tarihe Ama İstanbul'un hala güzel olduğu Bir döneme romantik oldu Nostaljik oldu Şöyle anlatayım Orhan Veli şiirlerinden bildiğimiz o güzel İstanbul e, Nazım Hikmet'ten bildiğimiz İstanbul şairlerinden Edebiyatçılarından Ressamlarından bildiğimiz o güzel şehri Tasvir etmek onun doğallığına varmakla ilgili bir şey. Dolayısıyla İstanbul Senfonisi bir Hicaz makamında bir tema ile başlar. O temayı ben hemen çalayım. <Gülüyor> Kanun mesela dokunuyor. Neyle dokunuyor? Vesaire vesaire. Bu böyle bir akıcılıkla, bir adacı ile, bir Hicaz makamındaki ana teması ile İstanbul Senfonisi'ne başlar. Bu Hicaz içinde bir anda karanlıklara gömülürüz. Fethi günü Fatih Sultan Mehmet'in orduları Osmanlılar Bizanslılardan şehri alacaklar o müthiş savaşı anlatan olay başlıyor. nefeslerle savaşıyor gibi. Ee, yani orkestranın içinde de o hissedilir bir savaş var. Bir de meşhur bir mehter teması vardır bunun. Türkiye'de herkes bilir bu temayı. Şöyle çalayım size. Bu temayı herkes bilir. Bu senfonide bir savaş unsuru olarak kullanmıştım. Ee, İstanbul Senfonisi'nin şeyinde e, savaşın bitimine doğru tekrar nostaljideki Hicaz tema 
savaşın ulutları arasından tekrar belirir. tane hayal üst üste biniyor ve tekrar neyin uzun sesliğiyle nostalji bölümü anlatmak istediğiyle dalmak istediği hayallerle sona eriyor. İkinci bölüm tarikat. Ee, İstanbul'un yüzyıllardır e, gele, gele gelen tarihinde tarikatların tabii ki çok önemli bir yeri vardır. Ee, bu tarikatların müzik olarak bizim ilgimizi çeken Koreografi ve müzik olarak ilgimizi çeken zikirleri vardır. Yani ayin geceleri gibi. Bu ayin gecelerinde tabi özellikle tekrar unsuru ve ritim unsuru benim için ilginç. Ee, şöyle ki sürekli La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah diye. Hatta biraz da hızlanarak vesaire. Onun bir ritmi var tabi. Ama son 20-30 yılda gele geldiği form, e, cemaat, tarikat, şeyhler vesaire amacı da çoktan aşmış durumda. Neredeyse siyasi boyutlarda, ekonomik boyutlarda, insanların hayatlarını fazlasıyla yayılan boyutlarda, gereğinden fazla ve o çağdaş bir yüzyılda olması gerektiğinden fazla boyutlarda olduğunu düşündüğüm için benim kritik bir noktam var tarikatlara yönelik. O da bu karanlık ve ritmik bölümde kendini gösteriyor. Bu zikir müziklerinin bazılarında da hakikaten o ayin raksiyonunda çıkarılan seslerin, ritimlerin ögeleri de var. Şöyle ki... Sinfoninin üçüncü bölümü Sultanahmet Camii ee, İstanbul'un en meşhur mimari eserlerinden en güzel mimari eserlerinden biri bütün dünyada da tanınan İstanbul e, portrelerinden de biridir. E, i̇çi çok, son derece meditatif bir ibadet yeri fevkalade güzel e, Avrupalılar biraz Blue Mosque ya da Almanlarda Blau Moshe mavi renkli bir cami olduğu için o mavi şeyin hep takısını takarlar. Ee, Sultan Ahmet Camii'ne Ney, bir Ney konçertosu gibidir o yavaş bölüm. Ee, Ney'in sürekli merüzleri en önünü çektiği ve e, Kudüm ve Ney'in eşliğindeki orkestranın da büyük patlamalarla bölümün sonunda uhrevi boyuta var, var, varması söz konusudur. Şimdi e, Segah makamına başlayan e, ee, ilk temadan sonra gelen ikinci tema yollar tarafından verilir. Biraz benim için Sultan Ahmet'in güzelliğini anlatmaya yönelik.
bölümün sonunda da o bahsettiğim gibi bir e, uhrevi boyutu olduğu için e, hangi dinden olunursa olunsun hatta dinsiz de olunsa uhrevi boyut bir, bir huşu içinde vardır sonuçta hayatta. E, o da böyle bir orkestranın... Yani sazların e, devasa bir klasterine dönüşerek son bulur. <Gülüyor>